Λοιπόν, αυτό είναι το Time Trident 660 η τριενά μου και θα σας μιλήσω λίγο για αυτό Λοιπόν, τα specs δεν τα ξέρω όλα ακριβώ για να μην λυθυνείς απ' έξω εννοώ προφανώς και τα είχα ψάξει όταν την πήρα ε, θα τα βάλω και συνοθόνη κάποια να φαίνονται γιατί δεν τα θυμάμαι όλα έχει 80 άλογα ε, είναι 660 κυβικά είναι στην ουσία το παλιό το 675 το Street Triple που νομίζω φορά και το Daytona το ήδη μοτέρ ε, το οποίο το έχουν κατεβάσει στα, να είναι στα 80 άλογα βγαίνει ένα αντίστοιχο το οποίο νομίζω δεν έχει Ελλάδα το Street Triple το S που μπορεί να το σταματάνε τώρα μιας και βγει και το βγάλαν το Trident δεν ξέρω τι σχέδια έχουν εκείνο βέβαια βγάζει 95 άλογα και εδώ το έχουν ρίξει νομίζω για δύο λόγους ένα είναι για να κρατήσει καλύτερα ο κινητήρας ενώ σε ζωή υποθέτω το όλα, όλα αυτά έτσι και ο άλλος λόγος είναι γιατί θέλουν να πάνε το service στις 16.000 χιλιόμετρα ή στο έτος ε, εγώ που έκανα το πρώτο service το οποίο είναι γύρω στα 800 χιλιόμετρα θα καλά μου είπαν και από την Triumph στον Gondi ότι καλό είναι να κάνουμε το service των λαδιών κάθε 8.000 χιλιόμετρα Μιλώντα για τα ελληνικά στάνταρτ, εννοώντα θερμοκρασίε, δρόμοι κτλ. Φρένα νύσεν μπρο πίσω, ε, δεν θυμάμαι τώρα διάμετρου πλάκε και τέτοια για να είμαι ειλικρινή. Διπλά είναι τα φρένα, διπλή δίσκη προ τα μονό πίσω. Λέτ φώτα παντού. Έχει ε, να κλείνουν μόνοι του οι διακόπτε στο flash. Έχει σώα μπροστά που δεν είναι ρυθμιζόμενα και νομίζω και σωρά το πίσω που είναι ρυθμιζόμενο με preload ε, μια χαρά μου φαίνεται να έρθει σε μένα μου φαίνεται λίγο σκληρό πολύ λίγο αλλά ίσως είναι και για τα κιλά μου το έχουμε ρυθμίσει βέβαια λίγο στο βάρος μου αλλά εντάξει οι δρόμοι μας είναι και άθλοι δεν, δεν ξέρω αν είναι κριτήριο η, η ελληνική δρόμη πίσω κρατήτε πινακίδα από αυτό το μονόμπρατσο ε, σε κάποιου αρέσει, σε κάποιου δεν αρέσει. Μου αρέσει πολύ γιατί είναι καθαρή η πίσω η ουρά του, ε, μηχανή η θέση. Και αν κόβει λάσπε, το ερώτημα είναι ότι αν κόβει λάσπε, λοιπόν, ότι όπω πάνε εδώ η, τα νερά, σκάνε εδώ κάπου. Οπότε δεν σου έρχονται πίσω. Είναι καθαρό. Ε, είναι, η τιμή τη είναι στα 7,990 χωρί αυτό το χρώμα. Και είναι 200 ευρώ και βγαίνει σε άσπρο, μαύρο, μαύρο ματ με το ίδιο λογότυπο έτσι στο τάγκ και, και το γυαλιστερό το ασημί που βλέπουμε εδώ. Το ντεπόζιτο είναι ε, πλαστικό, αυτό εδώ. Από κάτω κρύβει ένα μεταλλικό προφανώ ντεπόζιτο. Γενικά το. Το, το ελίωμα της μηχανής, το φινίρισμα της μηχανής είναι πάρα πολύ ωραίο Δεν μοιάζει για 8.000 ευρώ μηχανή Και έχω δει την, την αντίστοιχη αν θες τιμή τη Yamaha το MT7 Και το CB το X50 το R ε, Δεν μοιάζουν τόσο καλές Ποιοτικά εννοώ έτσι, το MT σίγουρα είναι, μοιάζει εντελώς πλαστικουριά Παρότι και αυτό όπως είπα έχει πλαστικά κομμάτια μεγάλα ε, Και το CB είναι πιο κοντά σε αυτήν εδώ την ποιότητα αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μ' άρεσε όταν το είχα δει από κοντά. Ειδικά δεν μ' άρεσε καθόλου το πίσω κομμάτι, η ουρά που βγαίνει, που έχει δύο μεταλλικά πτερήγια. Τέλος πάντων, είναι προσωπικό. Κάτι δεν βάλουμε μπροστά. Να το ακούσουμε. Για όσους δεν ξέρουν, Triumph σημαίνει συμπλέκτης και η πνήσιο μας δείχνει. Λοιπόν, εδώ είναι το κατράν της μηχανής και νομίζω ότι φαίνονται όλα είναι πολύ πιο φωτεινό όταν είσαι μπροστά από ό,τι ίσως γράφει εδώ Λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε τώρα δείχνει τη θερμοκρασία του κινητήρα η ταχύτητα του κυβωτίου, η ταχύτητα που κινείσαι στροφόμετρο, βενζίνη Καλά, και εδώ ανάβει πάλι το, το λαμπάκι της νεκράς όταν το βάλεις Εδώ είναι τα χειριστήρια, κάτσε να τα δείξω δεν τα δείξα καθόλου Είναι αρκετά ποιοτικά ε. Στην κατασκευή του, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. 
Ε, όταν πας εδώ φεύγει η ταχύτητα από εδώ πηγαίνει κάτω, βλέπεις την ώρα και την ημέρα. Εδώ είναι το main menu που έχει διάφορες επιλογές, βαριά μένα τις πάω. Ε, η... Το trip που έχει ένα και δύο, τα οποία τα κάνεις reset. Και η μέση κατανάλωση που είναι αυτή που έκανα αυτή τη στιγμή. Τώρα, σαν μέση κατανάλωση η μηχανή δεν είναι αυτό το 5,9. Στα πρώτα 1000 χιλιόμετρα που έκανα εγώ ήταν 5,2. Δηλαδή κάτι μεταξύ 4,5, 4,7, 5,2, 5,4, κάπου εκείνη η κατανάλωσή τη. Το deposit μου βγάζει. Ε, πόσο νομίζω τώρα. Θα είμαι και πολύ ακριβή. Νομίζω είναι 220 χιλιόμετρα, το οποίο είναι 14 αν δεν κάνω λάθο το τεπόζιτο. Ε, και αυτά είναι και μέσα στην πόλη, έτσι. Τώρα εκτό πόλη νομίζω θα είναι πιο καλά. Λοιπόν, σαν έξτρα, έχω βάλει ε, αυτό εδώ που είναι, μπορεί να είναι περίεργο, αλλά δεν έχει για να κρατιέται ο αναβάτη ο πίσω. Όχι ότι παίρνω πολλέ φορέ εγώ, αλλά είπα: Οκ, okay, α το βάλω. Αλλιώ, αν θέλει, βάζει τα χέρια του εδώ ή κρατιέται από αυτό ή από τον, προφανώς από τον οδηγό. Ε, απλά νομίζω ότι βάζοντα το, ε, περιέργως, έδωσε έναν όγκο λίγο, την έκανε λίγο πιο μεγάλη τη μηχανή. Δεν το βάλα γι' αυτό βέβαια, απλά λέω αφού το βάλα το διαπίστως. Έχω βάλει engine guard, το fly screen και αυτό εδώ το tank pad της Triumph, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ένα περίεργο υλικό μπαλακό πλαστικό, το οποίο μοιάζει να γρατζουνιέται, αλλά με το που το Καθαρίζει, εξαφανίζεται, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Και το fly screen δεν την έχω οδηγήσει στη μηχανή χωρί για να ξέρω αν κόβει πολύ αέρα. Νομίζω ότι κόβει, νομίζω ότι μου λίγο έτσι προφανώ. Ε, μου έρχεται λίγο περισσότερο αέρα προ το κράνο, όχι στο στήθο. Αυτά τα έξτρα δεν έχω βάλει, δεν ξέρω αν θα βάλω κάτι άλλο. Μου αρέσουν πάρα πολύ μπάρεν μύρο και λέω να βάλω. Είναι καλή η καθρέφτη που έχει ε, για να βλέπει πίσω, δηλαδή βλέπει. Αγώνα εδώ κάπου. Εδώ. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι του καθρέφτη είναι καθαρό για να κοιτάξει πίσω. Απλά δεν ξέρω αν μου αρέσουν οι καθρέφτε. Μου αρέσουν δηλαδή πιο πολύ αυτοί που είναι οι Baron Mirrors. Το κάνουν λίγο πιο αλήτικο, να το πω. Αλλά δεν έχει. Αλλά εκεί πρέπει να φοβάσαι λίγο το πώ περνά από τα αυτοκίνητα. Που εγώ κάθε μέρα είμαι στην κίνηση τη Αθήνα. Οι μανέτε μπροστά είναι ρυθμιζόμενοι μόνο των φρένων, όχι του συμπλέκτη. Σαν ένα αρνητικό που έχω τουλάχιστον μέχρι στιγμή, ελπίζω να μην υπάρξει άλλο, ε, είναι το πεντάλ του φρένου. <coughs> το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Είναι μικρούλι και μοιάζει ψευτικούλι, για να μην Δεν είναι σαν αυτά εδώ. Ε, άλλο ένα, αν θέλω να γίνω λίγο πιο περίεργο, είναι δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό εδώ είναι γυαλιστερό, που είναι το μοναδικό γυαλιστερό τμήμα τη μηχανή πάνω στη μηχανή. Δηλαδή, ούτε καν αυτά δεν είναι, είναι ματ και αυτό είναι ματ. Δηλαδή, γιατί να μην ήταν ματ. Τώρα εντάξει, θα μου πει το βάφι αν θε, αλλά μιλάω για όπω γίνεται το εργοστάσιο. Αυτά λοιπόν, πάμε μια βόλτα.